ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உள்ளன் த்ரெட்டை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டெடிபியர் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் கைத்தொழில் களஞ்சியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வயர் கூட ஐட்டம் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க காண்டாக்ட் நம்பர் எயிட் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த உள்ளன் பொம்மை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நான் வந்து கிட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி உள்ளன் த்ரெட்டில் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்றதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பால் செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பால் செஞ்சதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து அந்த டெடிபியர் வந்து எப்படி பண்ணலான்றதையும் பார்க்க போகிறோம் பாம்பாம் கிட்டில் வ இது வந்து பாம்பாம் கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிட்டு கிடைக்கும் நான் கிட்டை யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த கிட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி தனியாகவே பாம்பாம் பண்ணலான்றதுக்கான கிளியர் டுட்டோரியல் கொடுத்துருக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிட்டு தான் இப்போது வாங்க இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்மால் சைஸு இந்த ஸ்மால் சைஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நாலு பீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலு பீஸ் கொடுத்துருக்கிறத எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றதை இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளன் த்ரெட்டை எடுத்துக்கணும் இப்போது இப்படி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோர்க்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கும் நம்ம த்ரெட்டை எப்படி கோர்க்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இப்படியே வச்சுட்டு சுற்றணும் சுற்றுறது பார்த்திங்கன்னா கவுண்டிங் தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டைம் வந்து சுற்றுனா போதும் நம்ம வந்து நல்ல பெரிய பாலாக வேணும்னா ஐம்பது தடவை சுற்றணும் இந்த பொம்மை செய்கிறதுக்கு முப்பது தடவை சுற்றினாலே போதும் இந்த மாதிரி முப்பது தடவை சுற்றிக்கணும் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுறது இதில் முக்கியம் கொக்கி மாதிரி இருக்கிறதும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதும் இதில் தேவைப்படும் இப்போது முப்பது தடவை சுற்றியாச்சு இதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதையும் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தான் கொக்கி மாதிரி இருக்கிறது ஒரு சைடும் அடுத்தது ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க இப்போ திரும்பவும் இதுலேயும் முப்பது தடவை சுற்றிக்கோங்க ரெண்டுதுலேயுமே ஒரே அளவில் தான் சுற்றணும் முப்பது தடவை சுற்றிருக்கிறீங்கன்னா முப்பது தடவை தான் சுற்றணும் இப்போது இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு கிட்டு உள்ளதும் இருக்குது நாலு கிட்டு உள்ளதும் இருக்குது நான் இப்போ மூணு கிட்டு உள்ளதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி காட்டுறேன் எத்தனை தடவை சுற்றலாம் அப்படின்றத சொல்லி காட்டுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு முப்பது தடவை சுற்றணும் இதை கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே போடுங்க ஏன்னா நீங்கள் நாலு இது சப்போஸ் ஆறு ஏழு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு இது மட்டும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணாமல் சுற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது மட்டும் பெருசாக இருக்கும் ஒரு இது சின்னதாகிரும் அதனால தான் இப்போ பாருங்கள் இதை ஃபிட் பண்ணுறது பாருங்கள் கொக்கி மாதிரி இருக்கிறது கொக்கி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதையும் ஜாயின் பண்ணணும் கொக்கி மாதிரி இருக்கிறதும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதும் அந்த பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிடணும் அதுதான் மெத்தடு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கோர்த்து விட்டுறணும் கொக்கி கொக்கியும் கொக்கி இருக்கிறதும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதும் நமக்கு வந்து ஒரு சைடும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கொக்கி இருக்கிறதும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதும் ஒரு சைடு வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கணும் அப்புறம் நடுப்பகுதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுறணும் இப்போ சென்ட்ரு பகுதியை கட் பண்ணி விட்டாச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி சுற்றி வர சென்ட்ரு பகுதியை கட் பண்ணிடுங்க இந்த கட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சு போடுறது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு வேலை பாருங்க இப்போ கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டு இதுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள இந்த மாதிரி த்ரெட்டை உள்ளே விட்டுருங்க உள்ளே விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு முடிச்சு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கணும் நம்ம பால் வந்து டைட்டாக இருக்கணும் கலண்டு வரக்கூடாது அதனால் டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு டைம் போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரெட்டை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளனில் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் லைட்டாக தூக்கிட்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருக்குது இதை லைட்டாக மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் இல்லைன்னா லைட்டாக ஷேப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு ஏற்றி இறக்கி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு லைட்டாக ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பம்ப பால் வந்து ரெடி ஆயிரும் இதே மாதிரி
இது வந்து மீடியம் அடுத்தது மீடியம் சைஸ் இது வந்து மீடியம் சைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது தடவை ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லார்ஜ் மீடியம் அந்த நமக்கு மேல் பகுதிக்கு வந்து மீடியமும் கீழ் பகுதிக்கு வந்து லார்ஜ் சைஸும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் லார்ஜும் மீடியமும் டூ ஃபிஃப்டி டைம் ஒன் ஃபிஃப்டி டைம் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தடிமன் தேவைப்படுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் தடிமனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண பீஸை இப்போ நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு கம்மு தான் தேவை நான் வந்து பெஃபிகால் எடுத்துகிட்டு வைக்கிறேன் கன் க்ளூ இருந்துச்சுன்னா அதையும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு கம்மை வச்சுருங்க கொஞ்சோண்டு கம் கம்மு வச்சுட்டு மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நல்லா கம் போட்டுக்கோங்க கம் போட்டுட்டு அடுத்தது இந்த மீடியம் சைஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி டைம் ரொட்டேட் பண்ணது அதையும் கீழே உள்ள பகுதி பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டைம் ரொட்டேட் பண்ணது அது ரெண்டையும் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த பொம்மை செஞ்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பகுதியில் மேல் பகுதியில் வைக்கணும் காதுக்காக இந்த இது வைக்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் நம்ம கரெக்டாக சைடு பார்த்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுங்க இந்த பக்கம் ஒன்று கொஞ்சம் கம்மு காயணும் இந்த பக்கமும் வச்சுருங்க அதே மாதிரி கீழ் பகுதியிலையும் வச்சுருங்க சைடில் வந்து நம்ம வந்து கைக்கு நம்ம வந்து சைட்லேயும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட இஷ்டம் தான் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கை பகுதிக்கும் அட்டாச் பண்ணிடுங்க காஞ்சதுக்கப்புறமா இது கை பகுதியிலையும் அட்டாச் பண்ணிடுங்க கண்ட்ளூ வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே இது ரெடி ஆயிரும் இது கைப்பகுதிக்காக அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த பகுதியிலையும் அந்த பகுதியிலையும் இந்த பொம்மை ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு கிட்டு இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதே இது பென்சிலில் சுற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சைஸ் வந்து வித்தியாசப்படும் நம்ம பென்சிலில் எத்தனை தடவை சுற்றுறோம் அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் பென்சிலில் சுற்றுறதுக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போது ஃபிட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடணும் இதை எல்லாமே இப்போது காயட்டும் நான் உங்களுக்கு காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி வந்திருக்குன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் காஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போது இது வந்து பேக் சைடில் ஒன் ஒன்று வைக்கணும் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பொம்மை வந்து நிற்கிறதுக்காக இது வைக்கிறது வால் பகுதி மாதிரி நம்ம ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போது வைக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு கண்ணு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் கண் வந்து நம்ம வந்து வெளியில் வந்து வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கார்டு ஏதாவது ஒரு கார்டோ இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற பேப்பரோ அதை வச்சே நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்றதையும் பார்த்துடலாம் இது நல்லாவே காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லாவே காஞ்சிருச்சு இப்போ காஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு கண் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கார்ட்போர்டு அட்டை இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் பார்த்திங்களா இன்விடேஷன் கார்டு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு ரவுண்ட் போடணும் ஒயிட் கலர் பேப்பராக எடுத்துக்கோங்க நான் பிளாக் கலர் மார்க்கர் லட்டி ஸ்கெட்சி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு சும்மா ஒரு ரவுண்டு ஷேப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஷேப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வாய் பகுதிக்கு ஒரு ரவுண்டு ஷேப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணிக்கணும் ரவுண்டு ஷேப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா குட்டி குட்டி பீஸாக நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிரும் இப்போ ரெடியான பீஸை நம்ம வந்து கண்ணுக்கு வாய் பகுதிக்கு ஒட்டி வச்சிடலாம் திரும்பியும் கம் எடுத்துகிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இது வரைக்கும் கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே ஒரு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும் கைத்தொழில் களஞ்சியம் சேனலில் வயர்கூட ஐட்டம் குரோஷா ஒர்க் மேக்ரோமிக் ஒர்க் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க காண்டாக்ட் நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க பூஜை கூட ஃப்ரேம் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் 
இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா காய விட்டுருங்க காய விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான டெடி பியர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டெடி பியரை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கைத்தொழில் கஞ்சியம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்